。阿美，现在还有什么想跟我说的，还来得及。哥，我心里好难受啊。你想想办法呗，救救大壮，他是被冤枉的。我们都知道大壮是冤枉的，可他现在把所有的罪都放在自己身上。你只有告诉我实话，我才能帮他。哥，我和大壮走到现在不容易，日子刚有点盼头。我都准备，我准备，我多赚点钱，然后带大壮远走高飞，离开这个窝心的地方，过属于我们自己的生活。你说，我要知道什么，我能不告诉你吗？那合同是你签的，货是你收的，只有你跟大壮最知道底细。这调查组早晚会查出来的，你也脱不了责任。你只有把实话告诉我，哥才能帮你。你为什么认为这个事儿就是我和大壮干的呢？你怎么不想想他填窗花呢？钱，在他办公室里查出来的。大壮现在是帮他顶罪认的罪，这事儿就是他干的。窗花就没参与过这事儿，他上哪调包水泥去？阿梅，再这么任性下去，被抓的就是你。我知道，你心里憋着劲儿呢。你觉得窗花抢了大壮，抢了你的男人，这都过去多长时间了，你还揪着窗花不放干什么？你现在已经跟大壮在一起了，已经如偿所愿了，你还想怎么样？你就这么眼睁睁的看着大壮在里边关着吗？为什么我说什么你都不信呢？是不是我死了你才信啊？你什么时候替你妹妹考虑过？我现在承受的这一切，窗花霸占着你，大壮对他不死心，你处处帮着他，你是我哥吗？你配吗？莲梅，你还想作到什么时候啊？你看看你都干了什么事儿？孩子不是大壮的，好好的小两口让你给搅和散了，冤枉人窗花打你。现在又弄出个水泥的事儿来，啊！你不把我当哥哥，我替你操多少心你不用管，你想想吧，那么大岁数，天天为你担惊受怕的，合适吗？连梅，我告诉你，铁大壮已经被检察院批捕，关到拘留所里，马上就要定罪判刑了。听哥一句劝，你现在把实话告诉我。把真正的罪犯揪出来，才能救大壮。哥，哥，我求求你了，我求你救救大壮呗！大壮现在在帮窗花顶罪，你知道我心都要碎了。你帮我大壮。你帮帮大壮，你去把窗花给我揭翻了，你把我大壮给我还回来！你再给我耍混费用了！你把真正的罪犯放走，你图什么？嗯、这水泥跟你有没有关系？那钱是不是你放在窗花办公室里的？你干脆说我是罪人得了呗！你让公安局把我带走，我刚好陪大壮做个伴儿。没有人再麻烦你的窗花了，对吧？你心里也没有我这个妹妹，你心里只有天窗花。莲妹，你听着，我是你亲哥。我现在说的每一句话都是在为你好。
你想过你关进去以后，妈会怎么样吗？现在告诉我还来得及。过了今天。我现在什么都管不了了，我只想看到他填窗花、进监狱。我就是这么想的，你拿我怎么样吧？别拿妈来压我，没用。我也不想听你说那么多废话。我倒是想看看，你是怎么把你亲妹妹送进去的？嗯意思啊，来晚了。严厂长呢？他下午有个会，没吃饭就走了。桐花，坐吧。这个是你要的。质检报告、品牌证书、订购合同，还有出货证明。看上去都没什么问题，但有问题的是，订购合同上。签的都是阿梅的名字。是啊，我记得阿梅跟我说过，金料的事儿，大壮都交给他负责了。不过签合同，还得有大壮的授权。从字面上看，倒是看不出什么问题。可是李安梅这分明不就是在挂羊头卖狗肉，以次充好吗？你想啊，表面上购买的是光明水泥，实际上用的却是冒牌的劣质水泥。所以才出了这么多的质量问题。安奎，这里面有安梅这么多事儿，如果都是真的，安梅可是要坐牢的。现在基本可以肯定，度假村工程用的水泥是被人调包了。我再看看这个。严厂长说了，一般来说，小批量的货。是由货主亲自带车上门提货，只有大批量的货，厂家会安排免费送货上门。一方面，这给货主节省一部分运费；另一方面，这算是一种优惠。